में दिखाया जाता है कि जिक्सो का पोस्टमार्टम चल रहा होता है क्योंकि थर्ड पार्ट में जिक्सो मारा गया था डॉक्टर जिक्सो के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को निकालते हैं और जिक्सो के स्टमिक से उन लोगों को एक टेप मिलती है और ये वही टेप होती है जिस पर पार्ट थ्री में जिक्सो ने वैक्स डाली थी ताकि वो इसे आसानी ऐसी निकल सके ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी जाती है और तब वहाँ पर डिटेक्टिव हॉफ आता और वो टेप असल में उसी के लिए ही थी हॉफ ये सोचने आरोप मजबूर हो जाता है की जिक्सो की डेड बॉडी उसके सामने पड़ी हुई है लेकिन फिर भी मरते मरते उसने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है उस टेप में जिक्सो ने हॉफ के लिए मैसेज छोड़ा होता है ये वो भी अब जिक्सो के गेम का एक पार्ट है इसके बाद हम दो आदमियों को देखते हैं जो कि जिक्सो के ट्रैप में फंसे हुए थे उनमें से एक के होंठो पर स्टेचेस लगे हुए थे और दूसरे की आंखों पर स्टेचेस लगे हुए थे और ऐसा इसलिए किया गया था ताकि वो दोनों एक दूसरे से कोई भी बातचीत ना कर पाए उन दोनों के गले पर चेन लगी हुई थी जो बीच में रखी गई मशीन से कनेक्टेड थी वो मशीन चेन को रोल करते हुए अपनी तरफ खींच रही थी इससे पहले कि वो दोनों उस मशीन में क्रश होकर मर जाएं, उन्हें उस ट्रैप से आजाद होना था और उन दोनों के ट्रैप की केस एक दूसरे के पीछे लगी हुई थी यानी नेक के पीछे अब जिस आदमी के होंठो पर स्टेचेस थी वो तो अपनी चाबी देख लेता है लेकिन वो नहीं देख पाता जिसकी आंखों पर लगी हुई थी यानी मतलब साफ था की उन दोनों में से सिर्फ एक की ही जान बचती अब एक आदमी को तो अपनी जान बचानी ही थी तो वो अपनी चाबी लेने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन चाबी लेना कोई इतना आसान टास्क नहीं था तो वो दूसरे आदमी को मारकर अपनी चाबी ले लेता है और खुद को आजाद कर लेता है अब पुलिस ऑफिसर्स जिक्सो की लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर वो पहले हुआ करता था और उनमें एक सीनियर डिटेक्टिव जिसका नाम रिज होता है वहाँ पर उन लोगों को डिटेक्टिव एलिसन की डेड बॉडी मिलती है जो पार्ट थ्री के स्टार्ट में ही मर चुकी थी लेकिन स्टील उसकी डेड बॉडी उसी ट्रैप पर लटकी हुई थी फिर हम दो सीनियर डिटेक्टिव्स को देखते हैं जिनमें एक मेल और दूसरी फीमेल होती है अब क्यूँकी एलिसन भी डिटेक्टिव थी तो वो दोनों उसे जानती थी और वो दोनों यहाँ पर जिक्सो का केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए ही आई थी मेल सीनियर एजेंट काफी समझदार होता है और वो समझ जाता है की जिक्सो और अमेंडा का ट्रैप नहीं है क्योंकि इतनी ज्यादा हाइट वाला ट्रैप वो नहीं लगा सकती यानी मतलब साफ था कि उन दोनों के साथ कोई और भी मिला हुआ था सेम नाइट डिटेक्टिव रिच के घर में उसके ऊपर कोई पिग मास्क पहना हुआ पर्सन अटैक कर देता है और जब वो सेंसेस में आता है तब वो देखता है कि वो अपने घर के ही बाथटब में है और वहाँ पर जिक्सो का मैसेज प्ले होता है और उसे पता चलता है की वो भी अब जिक्सो की गेम का एक पार्ट है और उसे कहा जाता है की सिर्फ नाइन्टी मिनट में उसने एरी और होफ में जो की अब ट्रैप में फंसे हुए थे और इवन की खुद को भी उसने बचाना था एरिक जो कि अभी भी जिंदा था अमेंडा ने उसे मरने के लिए वहाँ पर छोड़ दिया था लेकिन जिक्सो ने उसे बचाकर तकरीबन छह माह से उसे वहाँ पर कैद किया हुआ था अब रिच को उन दोनों तक पहुँचने के लिए कुछ टेस्ट पास करने होंगे उसका पहला टेस्ट उसके अपने घर में ही होता है वो एक रूम में देखता है की एक लड़की पिग मास्क पहने हुए एक चेयर पर बैठी हुई है उस लड़की के हाथ में एक टेप रिकॉर्डर भी होता है और वॉल पर लिखा हुआ था सी वॉल आई यानी वो देखो जो मैं देख रहा हूँ जैसे ही रिच उस लड़की के पास जाता है जिक्सो का मैसेज प्ले होता है कि बेशक उस लड़की को हेल्प की जरूरत है लेकिन उस लड़की की हेल्प करना रिच का काम नहीं है और रिच के लिए बेहतर होगा कि वो उसे ऐसे ही ट्रैप्ट करके वहाँ से चला जाए और इसकी वजह ये भी थी क्योंकि उस लड़की ने अपनी पर्सनल लाइफ में काफी क्राइम्स भी किए हुए थे अब जिक्सो तो उसे पहले ही हिंट दे चुका था कि वो देखो जो मैं देखता हूँ यहाँ पर हमें रिच की नेचर के बारे में पता चलता है कि वो लोगों को सेव करने में काफी ऑब्सेशन था और इस ऑब्सेशन में चाहे उसे नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े और वो उस लड़की के पास आता है और जैसे ही वो उसका मास्क हटाता है तो वो डिवाइस एक्टिवेट हो जाती है और देखते देखते उस लड़की की स्कल बाहर आने लगती है तब रिच किसी न किसी तरह उसकी जान बचा लेता है लेकिन बदले में वो लड़की रिच पर अटैक कर देती है क्योंकि उसके पास जो टेप रिकॉर्डर था उसमें जिक्सो ने उसके लिए मैसेज दिया हुआ था कि रिच उसे पकड़ने आ रहा है और कैद से बचने के लिए उसे रिच को मारना होगा लेकिन अपने जान बचाने के लिए रिच उसे मार डालता है और अपने अगले टेस्ट की तरफ बढ़ता है दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर रिच के घर में पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन लोगों को काफी सारे एविडेंस जैसे विक्टिम्स की पिक्चर्स उनसे रेलिवेंट फाइल्स मिलती है और ये काम किसी और का नहीं बल्कि जिक्सो का था को फंसाने के लिए और वहीं पर उन लोगों को उस लड़की की डेड बॉडी भी मिल जाती है जिसकी थोड़ी देर पहले डेथ हुई थी और वो लोग समझते हैं कि रिच भी जिक्सो के गेम का पार्ट वहीं पर उन लोगों को जिक्सो की एक्स वाइफ भी मिलती है और ये लोग उससे इंक्वायरी करने लगते हैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए रिच एक होटल में पहुँचता है जहाँ पर रिच को जिक्सो के टेप रिकॉर्डर ऐसी पता चलता है की उस होटल का मैनेजर एक अच्छा इंसान नहीं है बल्कि उसने अपनी लाइफ में काफी क्राइम्स किए क्यूँकी उसने बहुत से लोगों को 
सेक्सुअली अब्यूज भी किया और वहीं पर होटल के मैनेजर की क्राइम्स की पिक्चर्स और वीडियोस भी देखने को मिलती है जिसे देखकर रिच को गुस्सा आ जाता है और वो मैनेजर को ट्रैप में फंसा देता है और वहाँ पर उस मैनेजर को एक टास्क दिया जाता है की उसने लिमिटेड टाइम में अपने दोनों आँखों को फोड़ना होगा लेकिन लिमिटेड टाइम के मुताबिक वो सिर्फ एक ही आँख को फोड़ पाता है जिसका रिजल्ट ये निकलता है की टाइम अप होने की वजह ऐसी वो ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और उसके हाथ और पाँव उसकी बॉडी ऐसी अलग हो जाते हैं और वो भी मर जाता है जिक्सो की वाइफ बताती है जिक्सो एक सिविल इंजीनियर था और एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ उसकी पार्टनरशिप भी थी वो बताती है कि वो भी एक क्लिनिक में जॉब करती थी और एक दिन वो जिक्सो के साथ होती है और अपना क्लिनिक बंद करके जा रही थी और तभी उस क्लिनिक में एक चोर आ जाता है चोरी कर लेने के बाद जब वो वहाँ ऐसी जाने लगता है तब वो डोर जिक्सो की वाइफ के पेट आरोप मार देता है जिससे उसका मिस हो जाता है और तभी ऐसी जिक्सो चेंज हो जाता है और उनकी डिवोर्स हो जाती है और तभी ऐसी जिक्सो लोगो को अपने ट्रैप में फंसाता है और अपने विक्टिम के ऊपर गेम खेल उस होटल को चेक करने पर डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि वो एक आदमी आर्ट ब्लैंक के नाम पर रजिस्टर है और ये कोई और नहीं बल्कि जिक्सो का बिजनेस पार्टनर था और यहाँ पर हैरत की बात ये होती है कि वो भी पिछले कुछ दिनों से गायब था अब रिच अपने तीसरे टेस्ट को पास करने के लिए एक स्कूल में जाता है जहाँ पर वो पहले भी गया था वो केस एक छोटी बच्ची का था जहाँ पर उसका फादर उसे अब्यूज करता था लेकिन रिच इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया था वो इस वजह ऐसी क्यूँकी उस बच्ची ने अपने फादर के प्रेशर में आकर झूठा बयान दे दिया था रिज उस बच्चे के पेरेंट्स को देखता है जो दोनों एक दूसरे से स्पाइक्स के जरिए कनेक्टेड थे और इन दोनों में से कोई एक ही बच पाएगा और यहाँ पर भी जिक्सो रिज को वो ही बात समझाने की कोशिश करता है सी वॉट आई सी यानी कि उन लोगों को उसी हाल में छोड़कर आगे बढ़ जाओ लेकिन इस बात पर अमल किए बगैर रिज उस बच्चे की मदर की जान बचा लेता है वो सीनियर डिटेक्टिव स्कूल में भी पूछताछ करने के लिए आते हैं और स्कूल के एक रूम में वो बिली यानी जिक्सो के पॉपेट को देखते है और करीब आकर चेक करने पर उस पॉपेट में ब्लास्ट हो जाता है जिससे वो फीमेल डिटेक्टिव जख्मी हो जाती है पूछताछ पर जिक्सो की वाइफ बताती है कि स्ट्रेस होने की वजह से जिक्सो ने आर्ट ब्लैंक के साथ काम करना बंद कर दिया था और जब जिक्सो को पता चलता है कि उसे कैंसर है तो वो सुसाइड करने की कोशिश करता है जिसमें उसका एक्सीडेंट होता है लेकिन वो फिर भी नहीं मरता बच जाता और बस इसके बाद ऐसी ही वो अपना गेम स्टार्ट करता है और लोगो को अपने ट्रैप में फंसाता तो वो सीनियर डिटेक्टिव इन सब सबूतों को इकट्ठा करके एक जगह का नाम पता करवाता है जो की रिच की फाइनल लोकेशन थी फिर हम एरिक को देखते है जिसे एक बहुत बड़े आइस ब्लॉक के ऊपर लटकाकर खड़ा किया गया था एरिक के साथ ही ऑफ मैन को भी बांध के रखा गया था अगर एरिक आइस के ऊपर से स्लिप हो जाएगा या वो आइस मेल्ट हो जाएगी तो एरिक को फांसी हो जाएगी और उस जगह पर इलेक्ट्रिक शॉक होने की वजह से ऑफ मैन भी मारा जाए अब उन दोनों को वहाँ पर जिसने फंसाया हुआ था वो कोई और नहीं बल्कि जिक्सो का बिजनेस पार्टनर आर्ट ब्लैंक था लेकिन साथ ही यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात ये होती है की आर्ट ब्लैंक जिक्सो का क्राइम पार्टनर नहीं बल्कि वो भी उसका एक विक्टिम होता है और उसके भी नेक के पीछे एक डिवाइस लगी हुई थी जो टास्क ना पूरा करने पर उसे मार डालेगी वो 90 मिनट्स पूरे होने का वेट कर रहा था कि रिक जब 90 मिनट्स पूरे कर लेगा तो वो एक डिवाइस पर लगा हुआ बटन प्रेस करके खुद को और एरिक और उस हॉफ मैन को बचा लेगा लेकिन अगर कोई लिमिटेड टाइम ऐसी पहले उस डोर को ओपन कर देगा तब एरिक की दोनों साइड आरोप लगी हुई डिवाइस आपस में कनेक्ट हो जाएंगी और उसके सर के चीतड़े उड़ जाएंगे और उसके साथ साथ हॉफ मैन भी मारा जाएगा इतनी ही देर रिच भी वहाँ पर पहुँच जाता है और एरिक उसे वार्न करता है कि वो उस रूम का दरवाजा ना खोले आर्ट प्लैंग ने एक गन एरिक को दी थी और वो उसे रिक पर शूट भी करता है लेकिन रिच एक सेकंड रहते हुए भी अंदर आ जाता है और उस दरवाजे को खोल देता है जिससे वो दोनों ट्रैप एक्टिवेट हो जाते हैं और एरिक के फेस को क्रैश कर देते हैं और उसके फेस के चीतड़े उड़ जाते हैं रिच समझता है की इस सब के पीछे आर्ट ब्लैंक रिस्पॉन्सिबल है तो वो उस पर भी गोली चला देता है तब आर्ट ब्लैंक के पास रखा गया एक टेप रिकॉर्डर प्ले होता है और रिच को बताया जाता है कि वो जिक्सो के आखिरी टेस्ट में फेल हो गया है क्योंकि उसका जो ऑब्सेशन लोगों को बचाने का था वो किसी सेंस में गलत भी था क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस भी आ जाती हैं जहाँ पर किसी को बचाना किसी खतरे का मोल लेना होता है और रिच को ये बात का यकीन दिलाना था कि वो सबकी मदद के लिए नहीं बना और इसीलिए जिक्सो ने उसके लिए ये सारी गेम प्लान की थी और उसको टास्क देकर जिक्सो उसे ये समझाना चाहते थे लेकिन रिच ने इस गेम से कुछ भी नहीं सीखा उल्टा वो इस गेम में फेल हो गया क्योंकि अगर वो वेट कर लेता तो वो खुद भी और उसके साथ साथ एरी और ऑफ मैन भी बच जाते अब यहाँ पर कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है जो कि काफी हैरान करने वाला और वो ये था कि हॉफ मैन अभी भी जिंदा था यानी जिक्सो का अमेंडा के बाद हॉफ मैन ही साथ थी हॉफ मैन रिच
डिटेक्टिव हॉफमैन के लिए इसी वजह से था डिटेक्टिव जिक्सो के काम को जारी रखेगा यानी जिक्सो के मरने के बाद भी उसका ये प्रोसेस बंद नहीं होना चाहिए और ये मूवी यही पर एंड हो जाती है